প্রিয় বন্ধুরা আমি ওবাইদুর রহমান আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রহমান একাডেমি রহমান একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল সবাইকে স্বাগত আজ আমি দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় নিরপেক্ষ নায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ সহ আলোচনায় উপস্থিত হয়েছি তো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে আর নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর পাশের বেল আইকনটি প্রেস করবে কারণ আমার ধর্ম সাইশন আলোচনা এবং প্রশ্ন উত্তর সবই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সবার আগে তো কথা না বাড়ি চলো শুরু করা যাক আমি আলোচনা করব নিরপেক্ষ ন্যায় কিভাবে সাজানো হয় এবং কোন সংস্থান কোন মূর্তি তার বৈধ সেই মূর্তিটি বৈধ ও অবৈধ তার বিস্তারিত আলোচনা আজকের এই ভিডিওতে তুলে ধরবো তো চলো বোর্ডের দিকে তাকালে তো বোর্ডে একটা উদাহরণ নিয়েছি দেখো এখানে এক নম্বর একটা উদাহরণ নিয়েছি যে এক নম্বর একটা উদাহরণ নিয়েছি সে এত দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না এটি একটি সংক্ষিপ্ত ন্যায় অনুমানের উদাহরণ এখানে একটি মাত্র বাক্য থাকবে একটি মাত্র বাক্য থেকে তোমাকে প্রধান অপদান এবং সিদ্ধান্ত বার করতে হবে তো কিভাবে বার করতে হবে তার সহজ কৌশল আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো বাক্যটি দিকে তাকাও যে সে এত দুর্বল যে হাঁটতে পারে না সে কে এস লিখবা তারপরে দুর্বলটাকে এম লিখবা তারপর হাঁটতে পারে না কে পি লিখবা যা এরকম যদি হতো খবরটি এত ভালো যে সত্য হতে পারে না বা খবরটি এত ভালো যে মিথ্যা হতে পারে না তাহলে খবরটি হচ্ছে এস এত ভালো হচ্ছে এম আর মিথ্যা বা সত্য হতে পারে না পি তাহলে এবার তোমাদেরকে সিদ্ধান্তের গঠনটা জানতে হবে সিদ্ধান্তে সবসময় কে থাকে এস আর পি থাকে এস আর পি সিদ্ধান্তে সবসময় অবস্থান করবে এরা স্থান পরিবর্তন করবে না তাহলে আমরা এস আর পি পেয়ে গেলাম মানে সিদ্ধান্ত পেয়ে গেলাম তাহলে এটা সে হাঁটতে পারে না তাহলে এটাই কি বচন হবে সিদ্ধান্ত হবে সিদ্ধান্ত থেকে যেহেতু প্রধান অপদানে অপদান থেকে প্রধান আস্তে হবে কাজ হবে তো সে হাঁটতে পারে না তাহলে এই বচন হবে সে নয় এমন যে হাঁটতে পারে সে নয় এমন যে হাঁটতে পারে সে হচ্ছে এস পদ আর এমন নয় যে হচ্ছে এমন যে হাঁটতে পারে এটা যে পি পদ ওকে আবার সে একটু বুঝতে হবে তাহলে এখানে আছে সে দুর্বল তাহলে দ্বিতীয় বাক্যটি আছে সে দুর্বল এখানে বসে আছে সে দুর্বল তাহলে এইখানে আমরা এস আর এম পেলে পরে আমরা কি পাবো অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এম এস বা এস এম তো দেখো সে দুর্বল এই বাক্যটি হ্যাঁ বাজেও কাছে তাই কি হবে এটা এ বচন হবে সে হয় দুর্বল ব্যক্তি তাহলে সেটা এস পদ আর দুর্বল ব্যক্তি এম পদ ওকে তারপরে আমাদের যে বাক্যটি যে বাক্যটি অবশিষ্ট থাকছে সেটি হচ্ছে দুর্বল ব্যক্তি হাঁটতে পারে না দুর্বল ব্যক্তি হাঁটতে পারে এম আর পি এই অংশটি বাকি থাকছে তাহলে আমরা বসিয়ে দেবো যে কোন এটাই যদি ই বচন আছে হাঁটতে পারে না তো কোনো দুর্বল ব্যক্তি না এমন যে হাঁটতে পারে দুর্বল ব্যক্তি হচ্ছে এম পদ আর হাঁটতে পারে না হাঁটতে পারে এটা হচ্ছে পি পদ এবার আমরা কি করব এই বাক্যটি যখন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে কি করতে হবে ব্যাপ্য ও অব্যাপ্য চিহ্নত করতে হবে তাহলে আমরা প্রধান আস্তে বাক্যে দেখব ই বচন উভয় পদ ব্যাপ্য এম পদ পি পদ উভয় পদ ব্যাপ্য আছে তারপরে এ বচনের উদ্দেশ্য পদ এস পদ ব্যাপ্য এম পদ অব্যাপ্য কারণ এ বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিদ পদ অব্যাপ্য তারপরে ই বচন আছে সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্তে উভয় পদ ব্যাপ্য এবার পরে সংস্থানে নিয়ে যাব আমরা তাহলে আমরা প্রধান আসার বাক্য দেখাবো এটা প্রধান আসার বাক্য এটা অপ্রধান আসার বাক্য আর এটা সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তে কি আছে এস আর পি আর অপ্রধান আসার বাক্য আছে এস এম আর প্রধান আসার হচ্ছে এম পি এবার আমরা এম এর সঙ্গে এমটাকে আমরা মিলিয়ে দেবো তাহলে দেখবো উল্টো জেনের মতো উল্টো জেনের মতো হলে পারে কি হবে সেটা প্রথম সংস্থান হবে উল্টো জেনের মতো যদি হয় যদি এই মূর্তিতে এই সংস্থান যদি উল্টো জেনের মতো হয় তাহলে এটা প্রথম সংস্থান ঠিক আছে এবার এটি বই হলো অবৈধ এখানে তাহলে তিনটি বচন আছে তিনটি পদ আছে হেতু পদকে একবার ব্যাপ্য হতে হবে হেতু পদ ব্যাপ্য হয়েছে তারপরে সিদ্ধান্তে যে পদ ব্যাপ্য তাকে আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে হয়েছে এখানে পক্ষপদ এস ব্যাপ্য হয়েছে সিদ্ধান্তে তা আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে আবার সাধ্য পদ ফি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে আশ্রয় বাক্য ব্যাপ্য হয়েছে তাহলে এখানে তোমার পক্ষপদ এবং সাধ্য পদের দোষ ঘটেনি হেতু পদ দোষ ঘটেনি আশ্রয় বাক্য জনিত দোষ ঘটেনি তাহলে এটি বৈধ এটি বৈধ হলে কোন সংস্থান হবে বৈধ হলে এটি প্রথম সংস্থান হবে প্রথম সংস্থানের মূর্তি নাম হচ্ছে সিলারেন কারণ প্রথমে আছে ই তারপর এ তারপর ই সিলারেন দেখো ই এ ই সিলারেন তাহলে আলোচ্য ন্যায় অনুমানটি বৈধ এটি প্রথম সংস্থানের বৈধ মূর্তি এর নাম সিলারেন তাহলে খুব সহজে আমরা বৈধ বিচার করতে পারলাম এবার আমরা দ্বিতীয় উদাহরণে আসবো সে সুখী সে সুখী কারণ সে ধার্মিক এবং সকল সুখী ব্যক্তি হয় ধার্মিক তার দ্বিতীয় উদাহরণটা আমরা যাই দ্বিতীয় উদাহরণটি দেখো লেখা আছে সে সুখী কারণ সে ধার্মিক এবং সকল সুখী ব্যক্তি হয় ধার্মিক এখানে তোমাকে
কারণের বাম দিকে সিদ্ধান্ত চেনা নিয়মে লিখেছিলাম কারণের বাম দিকে যে অংশটা থাকবে সেটা হবে সিদ্ধান্ত তাহলে সে সুখী এটা হ্যাঁ বাচক বাক্য আছে তাহলে এ বোঝন হবে সে হয় সে হয় সুখী ব্যক্তি তাহলে সে এস পদ আর সুখী ব্যক্তি হচ্ছে পি পদ তারপরে সে ধার্মিক দেখো অপদান আশ্রয় পক্ষ হবে সে হয় ধার্মিক সে হয় ধার্মিক সেটা হচ্ছে এস পদ আর ধার্মিকটা হচ্ছে এম পদ অবশিষ্ট থাকছে সকল সুখী ব্যক্তি হয় ধার্মিক এ অংশটা থাকছে এটা এ বচন হবে এটা হ্যাঁ বাচক আছে সকল সুখী ব্যক্তি হয় ধার্মিক ধার্মিকটা আমরা এম দিয়েছিলাম আর সুখী ব্যক্তি হচ্ছে পি দিয়েছিলাম এবার আমরা কি করব এবার আমরা ব্যাপ্য বা অব্যাপ্য চিহ্নিত করব এ বচনের উদ্দেশ্য বা ব্যাপ্য বিধপদ অব্যাপ্য এ বচনের উদ্দেশ্য বা ব্যাপ্য বিধপদ অব্যাপ্য এ বচনের উদ্দেশ্য বা ব্যাপ্য বিধপদ অব্যাপ্য আমরা ব্যাপ্য হব চিহ্নিত করার পরে আমরা কি করব সংস্থা নির্ণয় করব তিনটে বাক ডাক আনবো আমরা আর এই যে এটা প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এটা সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তে কী কী রয়েছে এস পি অপ্রধান আশ্রয় বাক্য কী রয়েছে এস অপ্রধান আশ্রয় বাক্য রয়েছে এস এম তারপরে প্রধান আশ্রয় বাক্য রয়েছে পি এম এবার আমরা কি করব এম এর সঙ্গে এম মিলিয়ে দেবো যদি এরকম ঘটনা হয় ঠিক আছে এম এর সঙ্গে এম যদি ডান দিকে থাকে ওয়াই আশ্রয় বাক্যে যদি বিধ স্থান যদি এম পাওয়া থাকে তাহলে এটা হবে দ্বিতীয় সংস্থান দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্থান তাহলে বোঝা গেল এটা দ্বিতীয় সংস্থানের মূর্তি এটা এবার আমরা দেখব এখানে খুব সহজেই আমরা নির্ণয় করব যে এখান থেকে আমরা ব্যাপক নির্ণয় করব উদ্দেশ্য বাক্য অল্প অল্প ব্যাপক অল্প এবার আমরা দেখব এটা বৈধ না অবৈধ তো খুব সহজে আমরা অবৈধ বা বৈধ নির্ণয় করতে পারব তাহলে তিনটি বচন আছে প্রধান সভাপক অপ্রধান সভাপক সিদ্ধান্ত তিনটি পদ আছে এবং দুবার ব্যবহৃত হয়েছে দেখো একই যে পি পদ দুবার ব্যবহার হয়েছে এম পদ দুবার ব্যবহার হচ্ছে এস পদ দুবার হয়েছে এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবার তিন নম্বর হচ্ছে হেতুপদ কি অন্তত ব্যাপ্য হতে হবে এটা হেতুপদ হেতুপদ কি ব্যাপ্য হতে হবে মানে অন্তত দুটো আসার বাকি হেতুপদ কে ব্যাপ্য হতে হবে যদি হেতুপদ একবারও ব্যাপ্য না হয় তাহলে নিরপেক্ষ নেই যে দোষ গড়ে তার নাম অব্যাপ্য হেতু দোষ তাহলে আমরা খুব সহজে দেখতে পাচ্ছি হেতুপদ এখানে একবারও ব্যাপ্য হয়নি একবারও ব্যাপ্য হয়নি তাই কি কী দোষ হবে অব্যাপ্য হেতু দোষ তাহলে আলোচ্য ন্যায়নুমানটি প্রথম সংস্থানের এই সরি দ্বিতীয় সংস্থানের অবৈধ মূর্তি এর নাম তৃতীয় সংস্থানের অবৈধ মূর্তি এর নাম এ এ এ অবৈধ মূর্তি হলে মূর্তির নাম হয় না কো তোমরা যে বচনগুলো হবে সেই বচনগুলো সাজিয়ে দেবে দ্বিতীয় সংস্থানের অবৈধ মূর্তি এর নাম এ এ এ এটি অবৈধ কারণ নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিয়মে বলা হয়েছে উভয় আশ্রয় বাক্যে হেতুপদকে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতে হবে কিন্তু আলোচ্য যুক্তিতে হেতুপদ একবারও ব্যাপ্য হয়নি তাই এটি অব্যাপ্য হেতু দোষে দুষ্ট হেতুপদ ব্যাপ্য হয়নি কারণ হেতুপদ এ বচনের উভয় আশ্রয় বাক্যে এ বচনের বিধ স্থানে রয়েছে এ বচনের বিধপদ অব্যাপ্য তাই এটি অব্যাপ্য হেতু দোষে দুষ্ট তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারলে তোমরা খুব সহজে কিভাবে বৈধ হচ্ছে কিভাবে দোষ হচ্ছে আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক তার তোমাদের আরও সাবলীল হবে এই দর্শনটার বৈধদের বিচার করতে চলো তৃতীয় নম্বর উদাহরণে কী লেখা আছে দেখা যায় দেখো লেখা আছে সে সুখী হতে পারে না কেননা সে অসৎ এবং অসৎ কোনো অসৎ ব্যক্তি না সুখী কোনো অসৎ ব্যক্তি নয় সুখী এর উদাহরণ আছে তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত চিনব কীভাবে খুব সহজেই সিদ্ধান্ত চিনতে পারব কেননার বাম দিকের যে অংশটা থাকবে সে অংশটা হবে সিদ্ধান্ত এই অংশটা হবে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত কি বচন হবে সে সুখী হতে পারে না এর নাবাচক বাক্য আছে তাই ই বচন হবে তাহলে লিখতে হবে ই বচন সে নয় সুখী ব্যক্তি সে নয় সুখী ব্যক্তি আমরা জানি সিদ্ধান্তে সবসময় উদ্দেশ্য হচ্ছে এস আর বিধ স্থানে পি থাকে ওকে তাহলে আমার এস খুঁজবো তাহলে কি হবে সে অস এটা হচ্ছে দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য তার নাম হচ্ছে অবদান আশ্রয় বাক্য এটাই এ বচন হবে বাক্যটি হ্যাঁ বাচক আছে সে হয় সে হয় অসৎ ব্যক্তি 
असत व्यक्ति ओके एस आर ये एम अवशिष्ट थे असत व्यक्ति नय सुखी तुम्हारे की बोले रखी जदि सिद्धान नाचक है तेल प्रधान वोदान मध्य जेको एक नाचक है जीत देखने अवदान सदर्थक प्रधान अवश्य नर्थक है ये ई बचन है कि दयात व्यक्ति नय सुखी असत व्यक्ति नय सुखी व्यक्ति ओके सुखी व्यक्ति छो पी और असत व्यक्ति छो एम एबंधा कि करब व्याप्य अव्यप्य चिन्हित करब आप जानी इ बचने उभय पद व्याप्य इ बचने उभय पद व्याप्य ए बचने उद्देश्य पद व्याप्य विध पद अव्यप्य बचने उभय पद व्याप्य एबंधा संस्थान निर्णय करी संस्थान निर्णय करी क्यों देखे नाओ जे हम जानी तीन आशा वाक्य थे तीन टे वाक्य थे प्रधान प्रधान आशा वाक्य तीन टे वाक्य थे प्रधान अप्रधान और सिद्धान प्रधान अप्रधान सिद्धान सिद्धान एस पी और अप्रधान आज एखे एस एम और प्रधान आज एम पी एबारे कि मूर्ति पे मूर्ति पे गले कि एम एर संगे एम के मिलिए दीते हैं उल्टो जीवन मत हो प्रथम संस्थान प्रथम संस्थान ये माथा रखते हैं तुम्हारे सब समय प्रथम संस्थान क्यों हे माथा रखते हैं उल्टो जेटर मत हो प्रथम संस्थान ओके एबारे एट बैध ना अवैध एक बार जाचा कर विचार कर तीन पद आ तीन पद आज हेतुपद पक्षपद साधपद एवं दोबार पर व्यवहार से एक ही अर्थे व्यवहित हो तीन वचन आ ठीक है आश्रय वाक्य मे सिद्धांत जो नर्थक है आश्रय वाक्य एक नर्थक है आश्रय वाक्य नर्थक है सिद्धांत अवश्य नर्थक होने की हेतुपद एक वाक्य हो हेतुपद एक बार वाक्य हो तेल एखे साधपद पक्षपद हेतुपद और आश्रय बाकी को दोष घटे नहीं तीन बैध बैध हम मूर्त नाम लिखते हैं कि लिखते हैं यह मूर्ति हे प्रथम संस्था प्रथम संस्था ये रखम मूर्ति है देखो सी लार एन सीई एल एर एन टी प्रथम संस्था बैध मूर्त नाम कि सी लार एन क्यों सी लार एन एखे प्रधान आश्रय बाक्य इ बचन अपना ए बचन सिद्धांत इ बचन ठीक है आलोच्य न्यायनुमान बैध एट प्रथम संस्थान बैध मूर्ति एर नाम शिलारेन एर नाम शिलारेन तेल देख ला पक्षपद साधपद हेतुपद और आश्रय वाक्य जनित दोष घटे तीन बैध आज के आलोचना एखे शेष कर लम आलोचना जो भलो लागे अवश्य बस बस शेयर करोधर तुम्हारे भिडियो चाओ तुम्हारा चाहो हमारे तुम्हारा अवश्य कमेंट बक्से लिखे जाना आज के आलोचना के शेष कर लम जी आलोचना की भारत लागे आबाद तुम्हारे बी तुम्हारा नतून हम सबसक्राइब कर और बसि बेसि बंधु तुम्हारे शेयर करो भलो थे सुस्थ थे निजे प्रति ख्याल रखो आबाद देखा नतून को भिडियो दे धन्यवाद